，一切正常。你那边呢？交流会挺顺利的，就是有个姓吴的医生啊，他一直缠着我，非要让我去他做医美的医院，让我去看一看。我是觉得这跟咱们的业务不对口，我就想提前回来了。我觉得你还是去一下吧，你了解一下也没有坏处啊。再说。我们这的宝妈都那么爱美，你了解一下也没坏处啊。可是我别可是了，就这么定了吧，啊？好。嗯，拜拜。吴大夫，麻烦你把莫大夫的时间留着长一点，拜托你了。我正在吃沙拉呢，吃水果吧，精心挑选，百分百低卡路里。水果洗好了。看电影吧。啊，嗯，看什么呢？这个怎么样？技术你的早餐。这个我都看了无数遍了。多好的故事啊！嗯，浪漫的故事，我以为你会喜欢。你害怕啊？啊？不会吧？哎，没有没有没有啊！我是不太习惯这种一惊一乍的片子，我还是比较习惯现代的这些悬疑片，嗯，比较烧脑。比如呢？最近在播那些，本来生活压力就大，看这种电影就是放松啊。啊，是。你品味还真特别啊。当然，不然怎么会选你呢？你要这么一说的话，还挺有道理。
Sheriff. Hao Zong. Hao Zong, why are you here? 给你打听个事儿，硝烟，他是你们这儿的吗？是啊，你怎么会认识他？刚做好的点心，请慢用。谢谢。来，包子妈，吃一个。怎么了？没睡好啊？宝宝晚上睡觉总哭。哎呀，我说你干嘛非要跟宝宝睡在一起？你送去托管室就好了，这样你也能好好休息。我跟你说，这女人月子里啊，要是睡不好啊，这皮肤会衰老的可快了。这睡眠多重要，你知道吗？你看你现在多憔悴啊！你要再这样啊，你非得崩溃不可。可是他们说和宝宝分开睡。会造成情感疏离，会让宝宝从小就没有安全感，性格会不好。听他们扯淡，那么大点小孩懂什么呀？就知道哭、啊。宝宝哭，说明他在表达诉求。他需要跟妈妈沟通，他需要妈妈给予他安全感。如果这个时候他得到满足，那他就会成长为一个健康的宝宝。如果妈妈选择不抱他或者不陪他睡觉，那宝宝可能就会失望。为什么就不愿意给孩子一个简简单单的拥抱呢？你们这心是真大呀！就这么把宝宝交给我们的护士，对宝宝来说那可是个陌生人。你们在这喝着茶，聊着天儿，开心吧？<笑>真开心。开心吧，挺好，挺好。你们继续，我去看宝宝。多钱不就是为了让他们能帮我们分担分担辛苦吗？哪有花了钱还要事必躬亲、累死累活当老妈子的？疯了，还是脑子坏掉了？你说是不是，包子妈？哎，倒是说句话呀，这。肖总，西雅集团。原来你就在这么个小破月子中心工作。郝总找我有什么事吗？你是这总经理对吧
，我建议你不要开什么月子中心了，不挣钱。你比较适合开男士养生会所。您什么意思？你是不是觉得我特别二啊？人傻，钱多速来那种。你随便撺掇我一下，我就要给你投资，还挑唆我女朋友。你瞧不起谁啊？你有孩子吗？你就开月子中心，你赶紧生吧！你再不生，你就生不出来了。要是生出你这样的儿子，那还真不如不生呢。陈浩南不用跟你这种 low 人合作。真是个好消息，妈，我饿了。好，先喝点豆浆好吗？因为呢，一会儿啊该吃饭了，不能喝太多哦。嗯嗯，乖，这一杯呢拿去给你的好兄弟吧。嗯，好兄弟，喝豆浆啦。谢谢宝贝儿。喂，您放心，郝总，我们公司绝对不会让你失望的。你先看下合同吧。好好好。啊，对了，那个，改天我得好好谢谢您啊。感谢你的信任，这一件事情呢，你回去得好好谢谢你老婆的好朋友小燕。小燕，对，就是她。你要好好记住这个恩情，千万不能忘。好，来给您。翠翠，茶点都准备好了，怎么没有人呢？没通知他们吗？嗯。怎么了？宝妈们在这儿聊天儿，米娥姐看见把他们教训了一通。教训一通？为什么事？说是放着孩子不管，自己跑这儿来放松，太不负责任之类的。他怎么能说出这样的话？还有什么事情是我不知道的？我看啊，包子妈好像状态不太好。包子妈妈，下午好。方便进来吗？你怎么了？心情不好，你怎么不先关心我的宝宝？宝宝很好啊，宝宝很健康、啊。你怎么了？我怎么了？重要吗？宝宝怎么了？才是最重要的吧。我说过了，宝宝在我们这儿有专业人士料理，每两个小时会记录他的健康情况。他在这里很好，很健康，你不用担心。反倒是你，你的情绪好坏。才是我们更关心的。你们先出去一下，我跟李主任说几句话。李主任，是你跟宝妈们说，他
他们不配做母亲。是我说的。任何人没有资格去评论一个女人是否配做母亲。肖总，如果我说错了，他们会投诉我的，但是他们并没有，这说明什么？说明他们自己也知道自己失职，自己也清楚自己不配做一个母亲。他们大多第一次做母亲，他们并不知道该怎么做才叫做好母亲，这没有标准。怎么就没有标准？所有当妈的，都应该把孩子放在第一位，这才是一个母亲应该做的，这才是母爱。李美娥，你听着，从现在起，禁止你与任何一位宝妈单独接触。小周，把访客登记本给我。什么登记本啊，肖总？上周我住院的时候，我忘记放在哪儿了，我得找找。行，你找吧，找不到明天别来上班了。欢迎优雅，老陈找到投资了，那太好了呀！谢我，谢我什么呀？肖总，我一会儿打给你。你为什么不让护士查房？什么情况？我儿媳妇她人不舒服，我说找个护士过去看一看，等了半天没有一个护士来，还说是你说的不让他们跟宝妈接触。您别急，我马上解决。真是肖岩帮我介绍投资啊！你这不都听到了吗？这还能有假呀？肖岩现在在忙，一会儿再回给我。干嘛老不相信他呀？没不相信他，我跟你说，这种事儿吧，也只有我的好闺蜜，像萧烟这样的人才会真心真意的帮咱们。所以以后啊，你不要老是见到他的时候就臭个脸，好好感谢一下他，好吗？那如果真是他的话，我肯定感谢他。这也差不多。老婆，我一定会抓住这次机会的。我一定会抓住这次机会的，啊！嗯。哎，你说的真对啊！看来星星真是我们的福星啊！那当然了。我的小女王，爸爸一定会在你来临之前搞定所有的一切的。你们事都不想干了是吗？现在是李美娥给你们发工资吗？是吗？没有我的指令，你们该做什么做什么，一切跟平常一样按部就班，除了我的话，谁说了都不算，听清楚了吗？去看看本妈什么情况。可是肖总，美娥姐是护理部主任，我们不听她的，行吗？她很快就不是了。李主任，李主任，美娥姐。哎，小周，干嘛呢？神秘兮兮的。肖总找我要上周的访客登记记录了。然后呢？我没给他。你做的对，可是他说不给他，我下周就不用来上班了。放心，有我在呢，他待不着。你可得罩着我。放心，放心。现在的实际情况是，很多人都对李主任不满意，所以你也不用担心。有什么话你直接跟我说，只要你反映的情况属实，这些问题我来解决。不满意李主任什么了？李主任他哪点做的不好？我看呐，你们这儿就李主任他对我孙子最好。本本妈妈，我想听听你的意见。啊，嗯，我觉得吧，李主任，那李主任呐，他心真的特别细，他不光是把我们家宝宝照顾的好。
他把这里头的宝宝照顾的比那些个亲妈照顾的都好。本本奶奶，您能先不接话吗？我想听听本本妈妈的意见。啊，嗯，林主任，确实对孩子们很负责任。那他对你呢？对我，哎呀，眼下呀，把孩子照顾好才是第一位。嗯，嗯，确实，眼下把孩子照顾好才是第一位。嗯。嗯包子妈妈，我反思了一下。可能是我自己的原因。说实话，李主任确实对包子挺好的，他比我有耐心。我不是个好妈妈，我很惭愧。你别这么说你自己。李美娥虽然她很关心宝宝，但她并不体谅你们，你们才是最脆弱的。为母则刚，我们不应该脆弱的。凭什么为母则刚？母亲也是人。人无完人，我觉得我们应该接受自己的脆弱，承认自己也有无能为力的时候。可是我今天就要回家了，这么快？我虽然不喜欢李主任，但是我放心把宝宝交给他带。一想到回去就要自己一个人面对宝宝，我真的不知道该怎么办。你怎么是一个人呢？你还有你老公，还有一大家子人帮你呢。根本指望不上他们的，到最后还不是得靠自己肖总，哎呀，别费劲儿了，他们是不会投诉我的。我早都说过了，我做的是正确的。你天天暗示他们，打击他们，让他们觉得自己很失败、很无能。他们就是很失败、很无能啊。他们是女人，做了母亲，孩子才是最重要的。我告诉你，在这里没有最重要，母亲和孩子同样重要。你不要再拿母亲的身份去绑架一个女人，小总，别装了。你把话说的这么漂亮，无非就是想掩饰你不想生孩子。其实你心里比谁都明白，最讨厌宝宝的人就是你了。我是什么样的人，犯不着和你解释。你还没有资格来了解我，但是我告诉你一点，我既然来到这里。这里一切都是我说了算，不听话的，跟我对着干的，全都得滚蛋。关于我们的服务，我也想听听大家的意见，包括李主任这边有什么看法，你们都可以跟我说。我们内部会及时调整，也是为了给大家一个更好的服务吗？行。那我们知道了，走吗？走，走吧，走吧。吴大夫这边，吴大夫已经被我看穿了。为什么要故意把我支开啊？怕你知道了，却总是会闹。我有那么不理智吗？也是怕你一怒之下，一走了之。你是妈妈们的定海神针，他们和宝宝都需要你。
，你放心吧，我不会轻易放弃的。包子妈妈今天退房了，这么快是一个月了。是啊，是不是有点舍不得？说实话，我觉得可能是我影响了他。记得他刚来的时候，敢说敢干，什么都不怕的样子。可是他现在呢，诚惶诚恐，担惊受怕的。其实我知道他为什么变成这样，我也知道他怕什么，可我也帮不了他。那我们一起去送送他吧。我都已经给你们嘱咐过了，回去以后啊，按照我说的做就行。实在有什么不明白的，给我打电话啊。好。如果都按你说的做了，但是孩子还是哭闹，我该怎么办？我不是都告诉你了吗？你只要付出爱，你只要爱他，宝宝是有心灵感应的，他一定会感受得到的啊。我有点害怕，你怕什么嘛？这么可爱的宝宝，你有什么可怕的？可是太难了，这这有什么可难的嘛？哪个女人不是这样过来的？你已经是一个妈妈了，没有什么困难是妈妈扛不过去的，知道了吗？哪个女人不是这样过来的？是的呀。多关心他，是这样的啊！哎，你们呀也得多帮助他。我不是跟你们说了吗？虽然这些事情呢，本来就应该是母亲该做的，但是老虎又打盹的时候，你们得多帮助他，多理解他。听见林美娥说什么了吧？天天拿这些歪理邪说给妈妈们洗脑，贬低这些妈妈，打击他们的自信。什么叫老虎又打盹的时候？说的跟那些辛苦劳累是妈妈一个人的责任似的。凭什么？今天就出院了吧？时间过得可真快。你回家以后第一个月可能是最难的，可能是你人生中最艰难的时刻之一了。一个月、两个月，甚至可能会是半年，你的心理也会发生变化，脾气会变得暴躁不耐烦，你也会嫌自己的孩子烦，会抱怨他耽误了自己的人生。觉得他不再可爱，不喜欢他，不爱他，甚至恨他，后悔生他。莫大夫，你这话说的，继而内疚责备自己，怎么能恨孩子呢？这怎么怪他呢？怎么自己有这种不好的念头，开始恨自己？恨自己的老公不管孩子不帮助你，恨自己的家人不支持你不理解你。其实这一切是每个妈妈都要经历的。不要担心自己照顾不好宝宝，也不要责怪自己有这些不好的念头。一切的负能量都是自然的，再正常不过了。要知道，从你选择成为一名母亲，就已经很伟大了。不知道从什么时候开始，一股强大的力量就已经在你的心里慢慢的滋生了。不知不觉中，你就会变得很成熟、很勇敢、很坚强。只是你自己没有意识到。不要在乎别人说什么，外人的话根本不重要。
我今天跟你说的话，我希望你也能记在心里。其实妈妈有怎样的心态，爸爸是要负主要责任的。孩子是你们两个人的，你要承担的责任甚至比他更多。千万不要拿上班累来当借口，你心里应该清楚。带孩子和上班比起来，上班简直就是度假了。你不光要照顾好宝宝，要照顾好妻子的情绪。这个时候，不管他说什么、想什么，你都必须要理解他。你要付出比平时多十倍甚至更多的耐心，一倍给宝宝，剩下的全部给妻子。你还要拉着他的手，让他随时随地能够感受到你就在他的身边，你会陪着他。一起去度过养孩子的艰难时期，这样你们的家庭才能够幸福。家属们，你们都知道，做母亲是这个世上最辛苦、最无私的事情了，所以需要家人的理解和帮助。但是在这之前，你们要先搞清楚关心的方式和最需要关心的是谁。其实最需要关心的并不是宝宝，而是妈妈。你们心里清楚，妈妈好，宝宝才会好。所以最需要操心的并不是宝宝，因为他有自己的父母。少爷，以后不管有什么事情，就直接告诉你的家人。因为他们是这个世上你最亲的人，你要相信，他们会理解你的我相信你，你一定会照顾好小包子的。这个男人又说教了，总是不厌其烦的鼓励着别人，带给人希望。这是访客登记本，我找到了。谢谢小周。不好意思打扰了，我知道上周您来过我们这儿咨询，是吗？我看到您的调查表，其实您对我们这各方面都挺满意的，唯一比较介意的是我们的医生是男性。啊，不好意思，这是一个误会。其实我们这唯一的男医生他只负责儿科的。接待您的同事没有跟您说清楚这件事吗？啊，不好意思啊，这是一个误会。在之前的调查回访当中，严重不满我们月子中心有男性医生的客户。一共有八位，其中六位并不清楚莫大夫，是我们月子中心专属儿科医生。在经过我的解释之后，这六位已经顺利签约，这是合同，请过目。其余两位呢？一位是因为价格问题，另一位是因为客户自身不准备在国内分娩，都与莫大夫无关，大家也可以去核实。
我刚才将我们现有的月子中心宝妈们的朋友圈截屏发到了群里，都是一些对莫大夫的评价，大家可以参考一下。至此，我已经解除了因为莫大夫导致客户流失的误会，并且充分证明了莫大夫在月子中心的重要性和必要性。关于开除莫大夫一事，我坚持驳回。几位领导没有意见吧？小燕啊，我们尊重你的决定。谢谢，马总，请留步。造成此次事件的人必须负全责，各位领导也没有异议吧？喂，姐夫。对不起，您拨打的用户。林主任，肖总找您。进来。李主任，坐。知道我为什么请你过来吗？不知道啊。董事会已经做出决议，希望你尽快从月子中心离职。你姐夫当时也在场，你可以跟他确认一下。肖总，我。之前跟你对着干是我不对，我这个人性格不太好，也不怎么太会说话。你看，这一次的工作我也没有造成什么严重后果。以后我多注意，好好配合莫大夫工作。这是董事会的决议，我一个人说了也不算。你今天可以办理离职了。不需要做其他的工作交接，肖总，我领教您的厉害了。呃，我知道您是一个雷厉风行的好领导，什么事都真抓实干。你看以后咱俩好好相处，我都听您的。说真的，李主任，我们的理念差别太大了。你就算留在这里，你也发挥不了你的长处，不如另谋高就。我到底哪一点做的不好啊？在这儿的每一项工作，哪一项我没有超额完成？我承认，你把这里的宝宝照顾得很好，但是你却总是有意无意的在伤害他们的母亲。我那是在为他们好。你没当过母亲，你根本就不懂。我没有孩子，可你有。你更应该理解一个做母亲的难处。少来这套！你一个连孩子都不愿意生的女人，你懂个屁！那个莫大夫还说什么讨厌自己的孩子是正常的，这都什么话？天底下哪个母亲会讨厌自己的孩子？哪一个女人会不愿意为了自己的孩子做牺牲？你们这说的都是什么话？李主任，我相信你是一个好母亲，我也祝福你在未来的工作道路上一切顺利。你们根本就不会照顾孩子，你们根本就不会经营月子中心。我告诉你们，你们会毁了这儿的。小周，请楼下的保安上来一趟。
小叶。你会后悔的，我一定会让你后悔。